ఎప్పుడైతే ఒక సీనియర్ ఆఫీషియల్ మినిస్టర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సేస్ దిస్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ అలామ్ ఎందుకనంటే ఇవాళ దిస్ ఈజ్ ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇందాక మీ ప్యాకేజ్లో కూడా సైన్స్ నమ్ముతుంది అని అన్నారు సైన్స్ నమ్మదండి రుజువు చేస్తుంది ఇది రుజువుల తర్వాత వచ్చిన కన్క్లూజన్ ఏమిటి అని అంటే జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం అన్నది వాస్తవం అని ఎప్పుడైనా ఇవల్యూషన్ డిస్కషన్లో జీవ పరిణామం అంటే బయలాజికల్ ఇవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ డిస్కషన్లో ఇద్దరు సైంటిస్టులు దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటే అది విత్ ఇన్ ఎవల్యూషన్ డిస్కషన్ అది ఎవల్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా డిస్కషన్ కాదు అంటే ఇది జరిగిందా అది జరిగిందా మ్యూటేషన్ అన్నది సడన్గా జరుగుతుందా లేకపోతే ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు గెట్ ఎస్టాబ్లిష్ రకరకాల పర్స్పెక్టివ్స్ ఉండొచ్చు బికాజ్ యు ఆర్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ సమ్ అబ్జర్వేషన్స్ యాజ్ వెల్ కానీ ఇదేది కూడా సత్యపాల్ గారు చెప్పినటువంటి డిస్కషన్ కాదు ఇట్స్ అ డిస్కషన్ విత్ ఇన్ ఎవల్యూషన్ ఎందుకు అని అంటే మన వాళ్ళు చూసుకుంటే ఇవల్యూషన్ అన్నది ఈజ్ not only a fact it is a fundamental basis of modern biology adhunika jeeva shastraniki pitamahudu darwin gar he is considered the father of modern biology enduku emiti annadi manu koncham vivaranga chusukovali endukante satyapal gar gani antaku mundu roman catholic church gani lakapothe inka ippudu evangelical church gani ముస్లిం థియోలోజియన్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ డార్విన్ గారితో పేచీ ఉంది పేచీ ఏమిటి అని అంటే వాళ్ళు ఏమో నిరూపించలేరు కానీ వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఏమిటా ఇబ్బంది అంటే ఒకసారి డార్విన్ గారు కరెక్ట్ అయితే దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు అన్న భావన నాశనం అయిపోతుంది ఆవిరైపోతుంది ఎందుకంటే సృష్టి జరగలేదు అన్నది పక్కన పెడితే మనిషిని దేవుడు సృష్టించలేదు మనిషి జీవ పరిణామ క్రమంలో ఆవిర్భవించాడు సో సడన్గా ఒకరోజు మనిషి అక్కడ పుట్టలేదు అన్నది ఈజ్ ద ప్రైమరీ కంటెన్షన్ ఇన్ దేర్ మైండ్స్ అది ఎట్లా కుదురుతుంది మా మా గ్రంథంలో ఆది కాండంలో ఇట్లా ఉంది అని ప్రతి మతస్థుడు కూడా దెబ్బలాటకి దిగటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఎందుకు అని అంటే ఏ మతంలో కూడా మనిషి అన్నవాడు జీవ పరిణామం కారణంగా వచ్చాడు అన్నది ఎక్కడా చెప్పటం కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం కానీ క్లెయిమ్ చేయటం కానీ జరగలేదు కాకపోతే డార్విన్ గారి సిద్ధాంతాలని వైడ్ స్ప్రెడ్గా సైంటిస్టులే ప్రపంచం అన్ని మూలలకి తీసుకువెళ్ళిన తరువాత ముఖ్యంగా హిందూ మతంలో వారు దశావతారాలన్నీ కూడా పరిణామ సిద్ధాంతమే అని ఒక రకమైన భాష్యం చెప్తూ ఉన్నారు దట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్ బై ఫ్యాక్ట్స్ బట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే నా మతంలో ఇది లేదు కాబట్టి ఇది నేను ఒప్పుకోను సైన్స్ని ఒప్పుకోను అనే యాటిట్యూడ్ కంటే సైన్స్ నా మతంలో ఉంది అనుకునే యాటిట్యూడ్ స్లైట్లీ బెటర్ రెండూ నిజాయితీ లేని పనులే కానీ ఈ సెకండ్ ఇష్యూ ఈజ్ స్లైట్లీ మోర్ ఫ్రెండ్లీ సత్యపాల్ గారు ఆ పాజిటివ్ టెండెన్సీని కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకనంటే దశావతారాలతో కూడా ఆయనకు సంబంధం లేకుండా అసలు ఎట్టా సాధ్యం మనిషి అనాదిగానే ఉన్నాడు ఆయన ఏమీ ఆవిర్భవించలేదు జీవ పరిణామం జరగలేదు అని చెప్పారు ఆయన సైంటిస్ట్ కాదు బయాలజిస్ట్ కాదు మన వరి ఏమిటి అని అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మినిస్ట్రీ కానీ టాప్ లెవెల్లో ఉన్నవారు సైన్స్కి దూరంగా ఉంటే దెన్ ఎవ్రీబడీ ఎల్స్ విల్ ఫాల్ ఇన్ లైన్ యూజీసీ కానీ లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్లో ఏ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ బయాలజీ కానీ వాళ్ళు ఏది పాఠ్యాంశంగా చేర్చాలి అన్న దగ్గర ఇండిపెండెంట్ కమిటీస్ ఉన్నా కూడా పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఒక మెసేజ్ పంపించినప్పుడు ఇబ్బందులు అవుతాయి మురళి మనోహర్ జోషి గారు హ్యూమన్ రిసోర్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు జ్యోతిష్యము వాస్తు డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అని వాటికి ఫండింగ్ కోసం ఎందుకంటే మన బీద దేశం ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ మనకు ప్రయారిటీ కాదు కాబట్టి ఉన్న డబ్బుల్లో 
కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్స్ నుంచి ఉన్న అలొకేషన్ని జ్యోతిష్యము వాస్తుకి మళ్ళించారు పన్నెండు మందో పద్నాలుగు మందో వైస్ ఛాన్సలర్స్ మటుకు ప్రొటెస్ట్ చేసి మాకు ఈ డబ్బు అక్కర్లేదు అని చెప్పడం జరిగింది సో దాన్ని శాడ్ లాజికల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి ఏంటంటే అసలు ఆ సైన్సే తప్పు అది బోధనం కూడా చేయకూడదు అంటే రేపు ఎల్లుండి ఇంకా టెరబుల్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఈ స్లిపరీ స్లోప్లో ర్యాపిడ్గా డౌన్ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో సైన్స్ అంటే వాస్తవం సత్యం దీని ఆధారంగా మనం దేశాన్ని నిర్మించుకోవాలని మనం ఒక సైంటిఫిక్ రెవల్యూషన్ తీసుకురావాలి అనుకుంటున్న దేశంలో దిస్ బికమ్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడ్రస్ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ద బిలీఫ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ అసలు జీవం ఎలా పుట్టింది కానీ పుట్టిన జీవం ఎలా పరిణామం చెందింది అన్న విషయం కానీ అన్లెస్ వీ హ్యావ్ అ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ వాళ్ళే నెగ్గాలని చూస్తారు అమెరికాలో చూస్తున్నాం కదా అమెరికాలో ఇంటెలిజెంట్ డిజైన్ అని కుతంత్రంగా చాలామంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు సైన్స్ చెప్తున్న కన్క్లూజన్స్కి వ్యతిరేకంగా ప్రపోజల్స్ తీసుకొస్తూ హ్యాపీలీ ఒక ఫండమెంటలిస్ట్ జడ్జ్ గారే క్రియేషనిజం కానీ ఇంటెలిజెంట్ డిజైన్ కానీ దే ఆర్ రిలీజియస్ థియరీస్ నాట్ సైంటిఫిక్ థియరీస్ అని జడ్జ్ గారు అమెరికాలో తీర్పిచ్చారు ఆయన పర్సనల్గా ఎవాంజలికల్ క్రిస్టియన్ అయినా కూడా అది ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలీజియస్ కన్క్లూజన్ అని ఆయన చెప్పగలిగాడు అటువంటి ఇండిపెండెన్స్ మన దేశంలో ఉంటే ద హామ్ డన్ విల్ బీ లిమిటెడ్ అటువంటిది లేకపోతే అందరూ కూడా లైన్లోకి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో ఒక హైకోర్టు జడ్జి గారు నెమలి మొగ నెమలి కన్నీరు ఆడనెమలి మింగిన కారణంగా పిల్ల నెమలు వస్తాయి అని చెప్పారు అంటే జువాలజీలో కానీ జీవశాస్త్రంలో కానీ ఎవరు కనీ విని ఎరుగని విషయాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు అబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ బంకం సమాజంలో చాలా టాప్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడినప్పుడు ది ఇఫెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ 